lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger, qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les lévites, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. When thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me, like as all the nations that are round about me, thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose. One from among thy brethren shalt thou set king over thee, thou mayest not put a foreigner over thee, which is not thy brother, only he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to the end that he should multiply horses. For as much as the Lord hath said unto you, ye shall henceforth return no more that way, neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away, neither shall he greatly multiply to himself silver and gold, and it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law in a book, out of that which is before the priests the Levites, and it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and these statutes, to do them, that his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment, to the right hand, or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom. He and his children, in the midst of Israel, 